Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las santas escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon ante las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio Eterno. Los fundadores de la iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, una vez más es muy grato encontrarnos a través de este medio que es la Nuevo Tiempo y al llegar ante ustedes por medio de la radio, de la televisión, del internet, eh, les ofrecemos este programa que es Creer en sus Profetas como un medio para reflexionar una vez más porque a lo largo de la programación eh, siempre hay momentos donde podemos reflexionar en la Palabra de Dios. Uno de ellos es el programa Reavivados por su Palabra y que ahora eh, no es que presentemos lo mismo, aunque hacemos basados en un capítulo por día, el mismo capítulo, le añadimos un detalle que para algunos puede pasar desapercibido, pero lo consideramos muy importante. Se trata eh, de los consejos inspirados de Elena White, que en realidad no son de ella, sino de, de Dios, que ella los escribió a lo largo de su vida, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Así que los traemos porque consideramos que son muy importantes, porque aplican de una manera especial en nuestra vida las verdades de la Palabra de Dios. No, no añaden nada nuevo, simplemente amplifican y nos ayudan a ver con mayor claridad los conceptos de la Palabra de Dios. En esta tarea siempre nos reunimos, nos congregamos junto al Pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Ever, y lo hacemos, sí, agradecidos a Dios por este privilegio, por estos mensajes, por este, la edificación que Él quiere hacer a través de su palabra, de nuestra fe, fortalecer el alma y darnos recursos para el caminar día a día y para dirigirnos hacia el cielo y hacia la eternidad. Así que agradecemos a Dios por esta oportunidad, agradecemos a todos nuestros amigos y hermanos que nos dan un momentito de su vida para compartirla juntos y mutuamente animarnos y fortalecernos en nuestro camino al cielo. Ahora nos detenemos en el Salmo 44. El Salmo 44 es un Salmo que evoca las liberaciones pasadas, eh, también habla de pruebas presentes, siempre con la confianza, de que el Señor puede escucharnos, puede, puede liberarnos eh, y entonces eh, puede darnos sus bendiciones. Eh, ¿Qué es lo que nosotros deberíamos recordar siempre? Porque estamos hablando de que el salmista recuerda las liberaciones, ¿no? liberaciones pasadas. De manera específica, Elena White 
eh, nos dice algo que deberíamos tener siempre en la mente. En el libro El Camino a Cristo, página 104, en cuatro líneas, ella sintetiza así. Debemos reunirnos en torno a la cruz. Cristo y Cristo crucificado debe ser el tema de nuestra meditación, conversación y más gozosa emoción. Debemos recordar todas las bendiciones que recibimos de Dios y al cerciorarnos de su gran amor, debiéramos estar dispuestos a confiar todas las cosas de la mano que fue clavada en la cruz en nuestro favor. O sea que el gran tema eh, que siempre tenemos que recordar es Cristo, Cristo en la cruz, su muerte, su pasión, su sacrificio. Ese es el costo de nuestro pecado, ese es el precio de nuestra redención. Y eso le va a dar a nuestra vida otra motivación, le va a dar otra identidad, le va a dar otro compromiso, le va a dar otra fuerza, otra, otra visión. Aquí el salmista está hablando de liberaciones pasadas y él está muy agradecido. En cierta medida, en cierta forma, eh, la cruz de Cristo eh, es también una liberación pasada. ¿Cómo hacerla presente? Es decir, ¿cómo hacer que esta liberación sea un motivo de alegría constante y presente? Muy, muy, muy buena pregunta, porque nosotros no estamos simplemente, ya hemos dicho varias veces eso, ¿no? Claro. Para hacer un repaso histórico. Y la muerte de Cristo puede ser un hecho histórico. Exacto. De paso, hay otros que murieron también. Así es. Entonces, podemos repasar de tantos buenos hombres, mujeres que, que murieron, que descansan, pero la muerte de Cristo es única porque es expiatoria, ¿no? Él pagó por mis pecados. Claro. Él murió para que yo pueda tener vi vida. Entonces, ¿cómo hago para mantener siempre eso? Este, a través de la palabra, uh -huh. a través de la oración. Elena de Juárez tiene otra declaración que dice, deberíamos pasar hasta, en lo posible hasta una, una hora, hora diaria de contemplación de la vida de Cristo, especialmente las escenas finales. Finales, recordar su agonía, recordar el maltrato que recibió, recordar cómo fue injustamente juzgado por los hombres, recordar cómo fue avergonzado, cómo fue golpeado, cómo fue crucificado, cómo lo guardaron en una tumba, cómo resucitó, porque estoy recordando la esencia de mi vida a través de la Biblia, a través de la oración, a través de la meditación, a través de la contemplación, a través de la asistencia a la iglesia. Claro. Voy a la iglesia para adorar, voy a la iglesia para eh, fortalecerme en el mensaje de la Biblia. Yo he visto en algunas iglesias dos declaraciones. ¿no? Cuando uno entra, encuentra una declaración que dice así, entramos para adorar, para eso vamos a la iglesia. Uh -huh. Y cuando te vas, que estás en sentido contrario, ¿no? este, allá en, en el fondo de la iglesia, pero que se lo ve al salir, dice, salimos para servir. Entramos para adorar, salimos para servir. Así de esa manera, entonces, eh, mantenemos presente y vigente el sacrificio, el amor y la cruz de Cristo en nuestra vida. Eh, sin embargo, nosotros hablábamos de este Salmo 44 que también está evocando pruebas presentes. Y en el versículo 24 el salmista está diciendo, ¿por qué escondes tu rostro? ¿Por qué te olvidas de nuestra aflicción, de nuestra opresión? Eh, como que le está reclamando, reclamando a Dios. Ahora una cosa interesante, él eh, está expresando, está hablando, está mostrando eh, la situación, su estado de ánimo. ¿Será que es posible o, 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 o es, este, digamos, correcto eh, a ir a Dios, eh, seguir orando, a pesar de que nuestro estado de ánimo no sea el mejor? En el tomo 2 del libro Mensajes Selectos, página 278, se resuelve ese conflicto que estás planteando. Dice así, sigan contemplando a Jesús, continúen orando con fe silenciosa, prosigan apoderándose de su fuerza, ya sea que experimenten algún sentimiento o no. Sigan avanzando sin vacilación, como si cada oración ofrecida hubiera sido colocada en el trono de Dios y contestada por aquel cuyas promesas nunca fallan. Prosigan adelante, cantando, entonando melodías a Dios en sus corazones, 
aunque se encuentren deprimidos por una sensación de peso y de tristeza. Les digo como alguien que sabe que la luz vendrá, que tendremos gozo, que la niebla y las nubes serán rechazadas y así pasaremos del poder opresivo de las sombras y las tinieblas al sol brillante de su presencia. Ella dice, sigan, sigan avanzando, sigan confiando, continúen orando, crean que van a recibir la respuesta y muy pronto de la opresión de la noche pasaremos al brillo del amanecer. ¿Qué es lo que ocurre? A veces está la noche bien oscura y de repente ¡tac! y empezó Así. a amanecer y clareó y fue maravilloso, ¿no? Un día brillante. Claro. De la misma manera nosotros tenemos que avanzar por fe y las, las tinieblas se disipan cuando el sol aparece. Eh, muy buena la cita, gracias pastor por presentárnosla. Eh, amigos, usted se pregunta, cuando estoy triste, ¿valdrá la pena que que ore, que me acerque a Dios. Cuando estoy deprimido, Dios me escuchará. Con toda certeza, Él escucha la oración del afligido y Él tiene misericordia por todos nosotros. Pensando en esto, vamos a tener un momento, vamos a recibir algunas sugerencias. Ya volvemos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. ¡Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más, descárgalo como... Elena G. de White, del App Store o del Play Store. Pues bien, como cada día tenemos un momento especial para recibir también una invitación. Tres palabras. San Pablo dijo, orad sin cesar, permanentemente, sistemáticamente, eh, prioritariamente, eh, de rodillas, de pie, al levantarnos, al acostarnos, al andar durante el día, elevando nuestros pensamientos, viviendo siempre en la presencia de Dios a través de la oración y de esa manera nuestra confianza, nuestra dependencia eh, de Él va a ser permanente. Ahora vamos a hablar con Él a través de la oración. Gracias Señor porque podemos buscarte siempre. Gracias porque siempre escuchas. Gracias porque siempre respondes. En el momento y de la forma que consideres lo mejor para nosotros. Gracias porque tus sueños son mayores a los nuestros. Ayúdanos entonces a confiar y a vivir en una actitud, en un estilo de vida de permanente oración ante tu gracia. Oramos necesitados y agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es así como hemos terminado un programa más de Creed en sus profetas. Nuestra esperanza y la promesa, Dios mediante, encontrarnos el día de mañana. Será hasta entonces. <música>